こんにちは、ごまおです。本日はですね、楽天お買い物マラソンの完全公約をまとめをね、おさらいしていきたいと思います。えー、まあ毎回ね、お買い物マラソンの直前には、あの、この攻略法を出してるんですけれども、えー、おさらいね、していければいいかなというふうに思います。今回ね、初めてお買い物マラソンにチャレンジするっていう方向けになっておりますので、えー、まあね、えー、で、まあ、今までもね、見たことある人も、まあ、確認がてら見ていってください。この動画はお金の知識伝えますが、まあ、がお送りしていきます。この動画を見るべき人は楽天経済圏初心者、力を買い物マラソンの攻略を叩き込んでほしい、がっつりじゃなくてもいいから少しね、得したいと思っている方で向けですね。5万はすでに2020年38万ポイントゲットしております。それでは行きましょう。結論まとめました。まずですね、楽天 SPU を可能な限りアップさせておくっていうことが必要です。8% 以上がノルマですね。買うものをリストアップしておくっていうこともとっても大事なことですね。あのー、まあ、事前にね、準備しておくっていうのが、ま、何よりですよね。で、えー、このお買い物マラソンの期間中に10ショップ達成、10ショップで買い物をするっていうことを達成してください。そうすると、ポイント還元率プラス9倍になるっていうのが確定します。で、さらにね、5と0のつく日を基本的には狙うっていうのがね、いいと思います。これでね、さらにプラス2倍が確定します。で、ハピタスみたいなポイントサイトっていうのを経由してください。これでプラス1倍が確定。しますまあ、余裕があればね、ふるさと納税とかも絡めて、えー、いただければと思います。で、2020年8月はね、1回しかセールがないと予想していますので、まあ、お買い物マラソンとかね、楽天スーパーセールとかあるんですけど、でそれがね、8月上旬1回だけかなと予想していますので、まあ、そこでね、まとめて買うようにしましょう。えー、で、えー、次ね、えー、いつやるのかっていう予想なんですけど、まあ、今この動画撮ってるのは8月1日の朝なんですけど、まだね、ちょっと発表されてないんですけど、おそらく8 8月2日から8月9日がお買い物マラソンじゃないかと予想しています。えー、まあね、もしかして、えー、違うかもしれないんだけど、まあ今ね、あの楽天市場でお買い物マラソンって検索すると、えー、このね、販売期間こういうものっていうのがね、8月2日から8月9日っていうのこれがね、出てくるので、まあこれ間違いないかなと思いますのでね、えー、その予想のもとにお話ししております。で、続きましてね、まあ楽天スピーを上げましょうっていうことですけれども、ね、できるだけ上げときましょう。無理に使わないサービスを見極めましょう、まあ、楽天 SPU 何かっていうと、こういうね、いろんな楽天の名前を関するサービスを使うことで、楽天市場のポイントがあアップするっていうね、えーまあ、お得なあシステムですよね、えー。例えば楽天モバイルとかね、えー、を使っている人だったら、楽天市場でお買い物プラス市場になりますよとかね、ありますよね。で、この中で、まあ、じゃあ、こういっぱいあるけど、どれがやるべきで、どれがやるべきでないのかっていうのをちょっとお話ししておきますと、まあ、あくまでごまが考えるやるべき SPU ですけども、まずね、あの、もう無料でできる SPU があるんで、これはまあ、本当押さえておきゃいいかなと思うんですよね。で、まずね、楽天会になるっていうね、これはまあ、基本的な 1% もらえます。まあ、これやらないと楽天市場お買い物できないんで、これはまあ、みんなやってください。で、楽天カード、クレジットカードを作りましょう。これでプラス2倍になりますので、まあ、楽天市場でね、お買い物するんだったら楽天カードは必須なので、絶対作りましょう。であと、楽天銀行と楽天証券というのはこの2つの口座を開設してくださいで。開設して維持してるだけだったら別に手数料とか何も取られないんで、とりあえず開きましょう。で楽天銀行を開いたら、そこの,おしあの楽天カードの、ね、支払い口座は楽天銀行にするっていう設定をすれば、それだけでプラス1倍になります。はいでえー、とついでなんで、ね、楽天証券も開いておいて、えー、ここで、ね、ポイント投資っていうのを、ね、月に500円。分ぐらいね、しとけば、これでポイント、プラス1倍になりますのでね、これでね、プラスになった分をそれもポイント投資に回せばいいっていう考え方で、全然いいんじゃないかなっていうね、ふうに思いますけどね。はい。で、楽天市場アプリ経由で、楽天市場でお買い物を買うと 0.5% つくので、ここまで全部やれば 5.5% になりますということで、これだけでもね、全然でかいですよね、5.5% になるっていう。はい、でさらにね、まあ、ちょっとお金かかっちゃうんだけど、やるべきっていうのはね、えー、楽天カードをね、楽天ゴールドカードをにランクアップさせて、えー、使ってみるとはいかがでしょうか、年会費2200円取られてしまうんですけれども、えー、月に1万円分ぐらい。えー、年間で11万円以上とか使う楽天市場で、ね、お買い物するって方だったら、もうこの年会費の元取れてしまうので、えプラス4倍になりますからね、えー、まあまあ、もう本当、お買い物はもう全部楽天市場で済ましちゃうっていう方だったら、まあもうね、ゴールドカードにしちゃっていいんじゃないかなというふうに思います。まあね、かなり独身でね、ミニマリストみたいな人だったら、全然お金使わないって方
だったらね、やる意味ないかもしれないですけど、あの、まあ、普通にね、暮らしている方、まあ、独身でも、まあ、全然いけるんじゃないかなと思いますし、えー、まあ、家族がいるって方だったらね、まあ、もう、絶対行くと思うんで、えー、買うもの多いですからね。はい。えー、ゴールドカードでいいと思います。で、あと、楽天ブックスと楽天工房でね、本買いましょう。あのまあ、月に1冊、2冊ぐらいね、まあ本まあ、別に漫画でもいいですし、ゲームでもいいんですけど、ブラックテンブックスね、ゲームとかも買えるからね、えー、そういうのね、まあ、なんかしら買う、ね、月に、なんか、あまあ、僕は本をお勧めしますけどね、月に1冊ぐらい本買って、えーまあ、0.5 倍ずつそれぞれつくんで、えーまあ、これやっといたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、勉強になりもしますしね、知識頭につきますしね、えー、いいと思います。まあ、習慣にした方がいいと思いますよ、本読むっていうのはね。ということで、それをお勧めすると、全部で 8.5% つくということでした。で、えー、とお買い物マラソンの、まあ、システムをちょっとお話ししますと、えーとまあ、これはちょっと前回の、ね、7月19日からやったっていうやつですけど、まあ、大体20時からスタートするんですよね。えー、で、えーまあ、終わるのが深夜の1時59分っていうね、半端、微妙な時間なんで、これはまあ注意してくださいと。で、えっ、ー、と、ショップの買い回りっていうシステムがあって、10ショップで買うと、購入商品すべて10倍。まあ、実質、最初 1% がついてるので、それ10倍で 10%。まあ、プラス 9% つくっていうことですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、購入金額はね、えー、11万1111円までに抑えておきましょうっていうのがつい注意点ですね。このキャンペーン分の 9% は、まあ1、1万ポイントっていうのが上限ポイントっていうのが決まってるので、これ以上の購入金額を買っても、あの、1万ポイントまでしかつかないので、まあ、買ったら買った分だけでポイント還元率下がっちゃうってことになるんで、えー、まあ大きな買い物を考えている方は、ね、ちょっと注意してみましょうね。これ以上買っこの以上の金額買っても、その,その分のポイントは乗せがないですよってことだけ注意してください。はい。で、できる限りポイント還元率を上げるっていうスタンスで、楽天市場の攻略に臨んでいただければと思います。えー、各ショップの個別に設定してあるポイントアップなんかもありますので、それと今言ったね、SPU とショップ買い回り合わせると、最大44倍ぐらいになるっていうね、えー、チャンスがありますのでね、えー、まあぜひね、これ狙ってみてください。で、さらに倍率上げるには、ガゴとゼロのつく日を狙うっていうのがありますね、えー、今回だと8月5日がお買い物マラソンかぶっているのでここが狙い目かなというふうに思いますで人気商品はね,あのねこの8月5日にみんな買おうと思ってるから、まあ、まあ先に買っとこうっていう人がね結構いるので、えー、もう早めに買っちゃった方がいいかなと思います8月2日の20時になんた瞬間にね買うっていう戦略もありかなというふうに思いますで、まあ、この日にね、まあ、球団勝利のね今楽天イーグルスとかがね買って勝つとね、えー、こういうのがついたりし、プラス1倍とかさらにつ,ついたりしますので、まあ、こういうのもね、つけていけばいいかなというふうに思います。まあ、あとはね、今、産休ショップでプラス1倍とかもあるのかな。まあ、そういうのがうまくね、かぶればいいですよね。で、買い回り注意点まとめてみました。こんな感じです。えー、買い回りのね、エントリーっていうのは必須なので、キャンペーンエントリーね、絶対しましょう。で、1ショップで、えー、1000以上の買い物する必要ありなので、999円。以下はね、もうダメなんですよね。だから1000円以上のものを買うっていうね、スタンスですね。で、同じ店舗で複数商品買っても一応パーツカーになるので、えー、ね、えー、で注意してし、注意しましょうね。同じ店舗で何回もね、同じ店舗で10回買ったから10ショップ達成っていうのはな,りな,ならないですからね。それで、それ同じ店舗で、ね、10回買っても1ショップ扱いですね。え注意です。で、1ショップで500円かける2個を同時に買うのは1ショップとしてね、扱われます。500円を1個を2回買ってもダメっていうパターンがありますので注意してください。で楽天フルスポーツおすすめです。一時自体にね、あの、寄付するだけで、それも1ショップで買ったものと同じ扱いになりますのでね。えー、これショップ数稼ぎにいいかなというふうに思います。えー、であとポイント一部全とか全額使用して、えー、買い物してもそれはオッケーですね。えー、例えば千ポイント使って千円のものを買っでもそれでは1ショップ達成になりますのでね、えー、で送料がかかる場合はポイント利用すると一番いいと思います。あのー、送料分ってあのポイント付与の対象の金額にならないので、その分は、ね、ポイント利用すれば、あのーまあ、一番効率的にポイントが利用できるかなと思います。で5と0の月ね、今回だと8月5日で、えー、ポイントプラス2倍になるので、えー、狙い目ですね、ここで使う、買うっていうのはいいのかなと思います。で人気消費は、ね、品切れするかもなので、前は 8, 8月2日に買ってしまうっていう戦略もありです。で使うかどうかわかんないですけどね、クーポンはチェックしておきましょう。あとスーパーディールってさらにポイントがつくね、えー、お得なものを集めているところがあるので、そこで買うもの
するっていうのもいいかなというふうに思います。で、ごまの楽天ルームでね、いろんな、あのー、まあ、お買い得なものやごまが実際買ったものっていうのを紹介してますので、この動画の詳細欄のリンクをね、見てもらって、えー、そこから飛んでもらって、えー、ちょっと覗いてみてみてください。はい、ふるさと納税、えー、もしてみましょうということですね。で、クーポンもチェックしましょう。で、ハピタツ経由して、えーまあ、ポイントをさらにゲットしようってことなんですけど、まあ、ハピタスじゃなくてもいいんですよ。何でもポイントサイトね、えー、使えば、あの楽天ポイント、あそのね、あのー、そのポイントサイトのポイントがね、さらに 1% ぐらい貯まるっていうのがね、大体、えー、使えますので、えー、ここでまあ楽天市場アプリを使いながら、あね、ハピタスアプリも使って両方ね、ポイントを得る方法をちょっと。解説しますけど、まず楽天市場アプリを開いておきます。で、自分の、ね、ID でログインしてやることを確認しましょう。で、一旦バックグラウンドを閉じて、ハピタスのアプリを立ち上げて、楽天市場でポイントを貯めるっていう、ここをタップします。で、ここでタップすると、ブラウザーで楽天市場が開くんですよ。でも、ここで買うとね、えー、アプリで買ったことにならないんで、一旦バックグラウンドにして、再び楽天市場アプリを開いて、えー、ここで購入すれば、あどっちもね、ハピタスポイントも頼まるし、楽天市場アプリを使って買ったというあの 0.5% の分のポイントもつきますということなんでね、えー、これ、えー、ぜひやってくださいということでした。はい、以上ですね。えー、こんな感じで、えー、楽天お買い物マラソンを攻略していきましょう。えー、ワンはね、えー、相変わらず楽天経済圏を中心とした節約情報だったり、あの米国株の情報、副業の情報をどんどん発信していきますので、えー、ぜひね、このチャンネルいいなと思ったらいいねボタンを押していただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。